changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Alors le plus simple, c'est de s'adresser comme d'habitude à des professionnels. D'abord, vous prenez un, un maquilleur, le maquilleur des stars, nous avons ça. Et puis vous prenez une star des, 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 des podiums, euh, on a ça aussi. Exactement. Alors ce qui est nouveau, William, c'est que là, on part d'un parfum pour faire une ligne de maquillage. Ça, ça ne se faisait pas et jusqu'à présent. Donc, on a pris l'égérie de Chalimar, qui est depuis 8 ans, c'est Natalia Vodianova, euh, magnifique euh, russe, qui a décidé finalement de créer sa ligne de maquillage avec Olivier Echaud de Maison, qui est ah, vraiment oui. le maquilleur des stars, euh, mmh. des reines. Enfin, il a maquillé toutes les plus belles femmes du monde. Et donc, ils se sont unis tous les deux et ils ont mis au point une ligne de maquillage. Alors, effectivement, il y a beaucoup de doré, il y a beaucoup de bleu, parce qu'on est dans l'univers de Chalimar et c'est le côté l'Inde mystérieux, et puis surtout, nous avons rencontré Natalia qui a vraiment joué le jeu. Ça, c'est assez rare. C'est la seule Pourquoi télé. Très timide. Elle est très timide et puis elle a bien voulu faire des... de parler en français parce qu'elle est russe et c'est mmh. pas facile en tout cas, mais elle vit en France maintenant. Oui. Voilà, et elle a un mari elle... français. Et oui, son mari et est français. Et euh, du coup, elle a vraiment joué le jeu et voilà, on la remercie. Elle a fait ça que pour nous regarder. toujours fait des déclinaisons de parfums et cette année c'est vraiment la première fois où on raconte une histoire autour du parfum emblématique de Guerlain. C'était important d'être évoqué par vraiment Natalia qui est légérie, l'image depuis des années. C'était très intéressant de transcrire l'idée de Chalimar, c'est-à-dire un parfum très précieux dans un maquillage très raffiné et plutôt scintillant pour les fêtes. J'ai choisi beaucoup de choses. J'ai dit que je préfère euh, de voir côté euh, bleu, or. Je, je parle pas français. Vous m'avez provoqué. La déclinaison de l'essence du parfum part avec le flacon. Et ici, ce n'est pas du parfum, c'est de la poudre d'or. Donc pour les cheveux, pour le décolleté, pour tout ça, c'était scintillant. On connaît l'histoire des petites perles et là, on a mis une touche de bleu dedans de turquoise qui va enlever tout le côté, on va dire, terne d'un visage. Il y a aussi une poudre qui est très intéressante. Ici, on, on peut l'utiliser juste en blush. C'est le teint qui est peut-être le plus important de ma euh, ouais. belle peau. Et après, euh, les yeux, bien sûr. De l'or sur la paupière. C'est hyper simple à faire, on peut déraper, ça marche toujours. La touche de bleu, on la met sur l'extérieur, pour ouvrir un peu le regard et juste donner une touche de couleur. Il y a une chose qui est importante aussi, cette histoire d'eyeliner. Si vous êtes experte, vous allez le faire plutôt vers l'intérieur, vers l'extérieur. Si vous êtes juste un peu néophyte, moi, j'aime beaucoup mettre une touche à l'intérieur, voilà. Moi, j'aime bien mettre sur mes cils comme un mascara. C'est très euh, joyeux. Ça fait un petit peu les choses un petit peu rigolo. <rire> Il y a deux couleurs de rouge à lèvres. Le rouge G, parce que rouge, c'est la passion. Et aussi, il y a la vraie rubis dedans. La Adieu. vraie poudre de rubis. Ici, un bel couleur qui est un vrai rose indien. J'adore cette couleur. C'est collection de Noël. Et pour Noël, on, on veut euh, faire plus, plus d'efforts pour être plus brillant, plus, plus belle. Elle est plein d'idées, vous avez vu de l'or sur les cils. En tout cas, il y a Je une Je crois part... qu'elle n'aurait même pas de maquillage, c'est bien aussi. Hein, en ça. tout cas, voilà. Euh, un joli visage, mais en plus, elle a une belle, ah, oui, elle a oui. une, elle a une belle âme, oui, oui, oui. parce qu'elle a une fondation en Russie qui s'appelle Naked Heart. Et donc, il y a une partie des bénéfices de cette ligne de maquillage qui est reversée à sa fondation qui aide les enfants défavorisés en Russie. Voilà, il faut se dépêcher parce que le, la poudre d'or, ça marche bien, et ça part bien. C'est une collection assez bon, plus, éphémère. Dans, dans le beau flacon, en plus. Oui, oui, oui. Ah. Vous avez Très vu. bien. Merci beaucoup.